Prima della lettura del rapporto il commissario De Felice ha letto il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica in cui Napolitano rileva che si calano gli incidenti sul lavoro ma tuttavia vanno ancora superate carenze e contraddizioni nella tutela dei lavoratori e punta l'attenzione anche su un altro aspetto ossia quello del tasso di crescita delle denunce per malattie professionali un fenomeno che sta emergendo dice il Napolitano anche in virtù di una migliore sensibilizzazione sul tema che merita la più attenta vigilanza considerata la natura spesso silente delle patologie fatali anche il presidente del senato Schifani ha inviato al presidente dell'INA in un messaggio in cui segnala che le molte tragedie anche recenti sui luoghi di lavoro confermano l'importanza della missione istituzionale affidata all'INAI al fine di ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro un passaggio ora ascoltiamo dell'intervento del presidente della camera Fini intervenuto nella sala della lupa. Come emerge dalla lettura dei, rapporti, dei dati del rapporto, anche nel 2011 la soglia delle vittime sul lavoro è scesa sotto i mille casi, con una diminuzione del 5,4 rispetto al dato del 2010. È un segnale positivo che ovviamente non ci esime dal compiere uno sforzo aggiuntivo per rilanciare con determinazione soprattutto attraverso una più intensa collaborazione tra imprese e lavoratori, quella cultura della sicurezza che trova nella prevenzione il suo punto più qualificante. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali al Safornero anche... Nel 2011 i morti sul lavoro sono stati 920, un numero in calo rispetto ai 973 dell'anno prima. Lo rileva Lina, il che ha presentato stamane a Montecitorio l'annuale rapporto, oltre ad un calo del 5,4 per quanto riguarda le vittime. C'è stata anche una diminuzione degli infortuni sul lavoro denunciati all'istituto, 725 mila, inflessione del 6,6% rispetto ai 776 mila del 2010. Lina, il inoltre, ha riscontrato 18.145 aziende irregolari sulle 21.201 controllate, il 63% sono aziende del terziario, il 32 dell'industria, ma sentiamo un passaggio delle dichiarazioni del commissario straordinario dell'INA, il Massimo De Felice, nel corso della presentazione del rapporto stamane nella sala della lupa alla Camera. Nel 2011 sono state censite dall'INA il circa 3.800.000 posizioni assicurative. Non c'è stata diminuzione rispetto al 2010 né al 2009. La massa delle retribuzioni di riferimento è di circa 334 miliardi di euro, in tendenza positiva rispetto al precedente biennio. Il valore dei premi accertati relativi alla gestione industria è di circa 8 miliardi e 300 mila euro, con un aumento dell'1,7% rispetto al 2010 e una diminuzione del 5,6% sul dato del 2009 e di questi premi ne sono stati incassati circa il 95%, ponendoci allo stesso livello dei due anni precedenti.